ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക എന്റെ പേര് സുസ്മിത ശർദ് ഇന്ന് കേട്ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കറോസ് ഇൻ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ കറോസ് ഇൻ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ അതെ ശരിയാണ് അല്ലെ കെറോസിന് വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പം കെറോസിൻ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ എന്ത് പറ്റും അത് വാട്ടറിന്റെ വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ശരിയാണ് മാർക്കിംഗ് ഓണെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഡിക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം മാർക്കിംഗ് ഓണെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ആ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന എന്താണ് ഡിക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം ആണോ അല്ല The statement is strong. Increases towards the bottom. The reading is increased. For example, if you read the reading, one in the measure, one base reading is one. The 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 reading is one. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ റീഡിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അല്ലേ വാക്കിംഗ് ഓണെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഡിക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് എ ബോട്ടം അല്ല ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് എ ബോട്ടം ഇങ്ങോട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ഇത് ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉറപ്പാണ് തെറ്റാണ് ഹണി ഈസ് മോർ ഡെൻസർ ദാൻ ഡീസൽ ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സിൻ മോർ ഇൻ ലിക്വിഡ് വിത്ത് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ശരിയല്ലേ ആ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഇട്ടാൽ എന്താ കൂടുതൽ സിങ്ക് ആവും കൂടുതൽ ആ താഴ്ന്നുള്ളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിങ്ക് ആവും താഴ്ന്ന് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ബി ആണ് ആൻസർ അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഇസ് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ Calculate the buoyancy experienced by the stone. We have a stone. Stone is the weight. We have two different conditions. Water is the weight. That is 100 Newton. And air is the weight. That is 120 Newton. If you want to calculate the buoyancy experienced by the stone. Buoyancy. Ah, the fluid experience is the force. Buoyancy. Buoyancy. Upward. Gravitational force is against the upward experience. The force is buoyancy. Buoyancy is the equation. വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന വെയ്റ്റ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി വെയ്റ്റ് ഇൻ എയ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോയൻസി ബോയൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ ഇസ് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ലിക്വിഡ് ഇവിടെ വാട്ടറിലാണ് അല്ലെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ട്വന്റി സോ ബോയൻസ് ഈസ് ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബോയൻസി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്വേഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ബോയൻസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇങ്ക് ക്യാൻ ബി ബ്ലോട്ടഡ് ബൈ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് ബിക്കോസ് ഇങ്ക് അപ്പൊ ഒരു ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തുള്ളി മഷി എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിലെന്നാ ആ അതിനകത്തേക്ക് പറ്റി പിടിച്ചു പോകും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇങ്ക് ആണോ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ആണോ വിസ്കോസിറ്റി ആണോ ബോയൻസി ആണോ അപ്പൊ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇങ്ക് അല്ല അതല്ല ഇവിടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡെൻസിറ്റി അല്ല ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ക്യാപ്പുലറി ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ആ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബിലൂടെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനെയാണ് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വാട്ടർ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കിൽ വെള്ളം എടുത്തത് അതിൽ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് അതായത് വളരെ നേരത്തെ ട്യൂബ് ഇറക്കി വെച്ചാൽ എന്താ അതിനകത്ത് വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണാം അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ക്യാപ്പുലറി റൈസ്
ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ക്യാപ്പില അരിത്തി ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കൊണ്ടാണ് ആ ഇങ്ക് ചോക്ക് പീസിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കയറുന്നത് പറ്റി പിടിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്യാപ്പിലറി ടു വിൽ റൈസ് ടു ദി ഡാഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപ്പിലാരിത്തി ക്യാപ്പിലറി റൈസ് നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ തന്നെ ക്യാപ്പിലറി റൈസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉയരുന്നു വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരുന്നത് അതിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മൂണി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്തിനെ വെച്ച് മൂണിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്താ സെയിം ഹൈറ്റ് ആസ് ഓൺ ദ ഏർത്ത് ലെസ് ഹൈറ്റ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് more height than that of the earth infinite height edayirikum option orthirikka valare important a factor aanu height capillary height allengil capillary etrathoolam height adu depend cheyina or factor aanu acceleration due to gravity acceleration due to gravity ne depend cheyina or factor aanu adu inversely illa proportional g value koodugaanengil acceleration due to gravity ede value koodugaanengil avade h capillary ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉയരം ക്യാപ്പിലറി ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ എർത്തിലെ മൂണിന്റെയും ജിയുടെ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എർത്തിനേക്കാളും ജി വാല്യൂ അറിയാലോ എർത്തിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എർത്തിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ മൂണിൽ ഇതിന്റെ വളരെ വൺ പൈ സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂണിൽ ജി വാല്യൂ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് എന്ത് പറ്റും ഉയരം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ജി എം എച്ചും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാപ്പിലറി ഹൈറ്റിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതേ ലിക്വിഡ് തന്നെ മൂണിക്കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാപ്പിലറി ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു എന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ മോർ ഹൈറ്റ് ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് എർത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാപ്പിലറി ഹൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മൂണില് ക്യാപ്പിലറി ഹൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ റിലേഷൻ എച്ച് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ജീന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ജി വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ എച്ച് കൂടും മൂണിൽ ജി വാല്യൂ കുറവാണ് സോ എച്ച് ക്യാപ്പിലറി ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്മളെന്താ ഒരു കണക്ടിങ് ചെയിൻ പോലെയാണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നത് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ജിയുടെ വാല്യൂ ഉറത്തിലെ പഠിച്ചു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ജി ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വെർ ജി ഇസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എം ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡ് അല്ലാത്ത ഫാക്ടർ ഇതാണ് മാസ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഏതായിരിക്കും മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ആക്സിലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി എത്ര മാസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി എർത്തിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ റേഡിയസ് എർത്ത് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് ബി ഇസ് ദ ആൻസർ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ Next question, question number 6. When a stone of mass 500 kg, 50 kg and 5 kg falls down simultaneously from the top of the building, which one reaches the ground first? We will now study the G.I.T. and we will study the G.I.T. and we will study the G.I.T. and we will study the G.I.T. ഡിഫറെന്റ് മാസ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഫൈവ് കെ ജി ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ജി
So, 100 alla, 50 alla, 5 alla. All reaches the ground at the same time. G is independent of mass of the body. Mass of the body is independent of the body. We will learn the next question. So, next verse like question number 7. The work done in sliding on a road is dash with respect to the frictional force. Parish is the same thing as the work done. Work done is the same thing as the work done. What is work done? In the next question, you have a little explanation. Work done. Work done. We have a little work done in the class. Force into displacement. We have to go to the higher level. Work done. We have to go to the higher level. Work done is equal to F dot ds. Force dot product. Displacement in the force in the displacement in the dot product. F ds. DS means displacement of the matter. Now, I'm going to first number represent him. FDS cos theta. Where theta is the angle between the displacement and the force. That's very important. Work. I'm going to say work is positive and negative and zero. Work is zero on the condition. I'm going to say that force is the object of displacement. We're going to say that we're going to push it. We're going to say that displacement is the energy. We're going to say that energy is the energy. We're going to say that energy is the energy. आ कंडीशन लंदा थीटा इन्द बारे इन्द एक फैक्टर आगे नहीं ला ए दान फैक्टर यस नो बारे इन्द सीरो डिस्प्लेसमेंट सीरो इकर न्यार वर्क डन सीरो पीने थीटा फैक्टर वेरना नहीं 90 डिग्री ओ अलग एल 270 डिग्री ओ अंगने का वरना कंडीशन ला थीटा फैक्टर इम्पोर्टेन्ट है ये थीटा फैक्ट Nampaklah ayam load load akan dekat nalar lalu, dah leh. Pem, awalnya weight nampaklah uttri weight tali itu cuma nampaklah 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 horizontal direction. Pidin ada di luar na angle terawanu theta na orang itu na 90 degree. Penyam paham tu? Theta 90 degree ane angel cos 90 ane itu zero ane. Cos 90 zero ane ambam work done zero. Pingin tu re condition lam n dah iri kita ram work done zero ane. Or teri kaya tu? Adi samai pun amal itu meisha talu no. Meisha talu mana cos itu dekun no. Cos ini ada di arah sila. Ameisha ke displacement ni sampai macam ada work done positive. Adik sami pulli use itu, nampol berlalang goyar orang. Nalai kena tiada berlalang goyar menda force downward direction ane force goda kena tu pasca displacement mukali lekana. Tangan ek force goda tu displacement mukali lekana. Apa orang beri nna work done orang ini dari kem it is negative. Ini nampol orang angle orang ini tu 180 degree beri. Alai 180. Cos 180 de value minus 180 itu orang. Angin orang condition le negative orang ini work done. Orang kuda work force beri nna tu. Pose orang kena dia directionally displacement beri mbo. Work ini negative beri nna tu. Pose orang kena ni dia berperi itu di sini le. Opposite directionally displacement mana negative mai. Force orang kena displacement ni illya. Pini displacement ni depanshe. Ainda edel orang la angle nara nna 90 or 270 orang ni ane orang gilam. Inda bajam work done zero. Itre kahiyang orang mana selain gel ini lekang orang kepo orang kita. Biar ni dana work done in sliding on a road with respect to the frictional force. Apa nama orang ni? Orang ni ada kan? Slide road ikut orang ni ada kan? Okay, slide ini tu ni pohu orang ni tu. Paksa orang ni kan? Displacement ini direction lah. Orang ni dalam frictional force ni ni ada kan? Orang ni ada kan? Lagi ni ada opposite direction lah. Lagi frictional force ni ada kan? Ah, sliding ini dia ni ada opposite direction lah. Friction displacement ini ni ada kan? Friction force opposite lah. So what is the angle between them? It is 180 degree. अरे 180 डिग्री एंगल आने के लिए वर्क डन नेगेटिव आना वर्क डन नेगेटिव आना अपो तरह तरह के तीले पम ये द शोधिये मन आलम ये योरे कंसेप्ट वाला नोकरम इधरे डेल वाले ना एंगल अंगिनी आना डिस्प्लेसमेंट रंडो उन्हें सिक्के दर्ट मात्रा उतरे तरह के पोगा मार्डोलो इवडे वर्क डन इन स्लाइडिंग ए रोड इस और तेरी क्या टॉप? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट। ए बॉडी ऑफ मास फाइव केजी इस ट्रांस वर्टिकली अब विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ फोर नाइंटी जूल। फाइंड द हाइट आइट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ ए बॉडी बिकम्स द हाफ द ओरिजिनल वैल्यू। एंड द क्वेश्चन दूसरी सर ये प्रॉब्लम आई टोला क्वेश्चन है ना कि वैल्यू कंटिन्यू बढ़ी करना दीना एंड द उरी बॉडी ऑफ मास मास अंदर ना फाइव केजी आना म इज़ इक्वल टू 
5 kg is thrown vertically up with a kinetic energy of 490 joule. That is the kinetic energy of 490 joule. Find height at which the kinetic energy of the body becomes the half of the original value. Kinetic energy is the half of the condition of the object and the height of the object. Kinetic energy is the half of the energy. This is the half of the energy. It is equal to 490 joule. It is equal to 245 joule. That is 245 joule. It is the height of the object. Height. The height of the object is the height of the object. The height of the object is the potential energy. That is the equation we have to understand. What is the equation? Mgh is equal to 245. We have to use the mass of the mass. We have to use h. H is equal to 245 divided by mass is actually 5 kg and h is equal to 9.8. value is equal to 5 meter. We have to use the value of 5 meter. So, option. This is the option. It's 5 meter. Option B is the answer. Okay. Next question. Question number 9. To measure the distance, we use different unit. Which of the following is the largest unit of length? Thandirikkinna ile length measure in the largest unit e thana. Kilometer, astronomical unit, light year, parsec. Yes, parsec is the answer. Kilometer kanam ka arayala kilometer. Sari unit and millimeter, nanometer. Naka parang sari unit e lenda pashanam ka yadha ittum biggest unit e thana. Astronomical unit, AU, I am representing here. One astronomical unit is the Earth. The Sun is the average distance in one astronomical unit. Then, astronomical unit, light here. Light here is the light. One year, one year, one distance, light travel. That is one light here. That is the big guy to the unit. Parsec. Parsec, one PC is the unit. 3.27 light year. So, which one is the bigger unit? Parsec is the bigger unit. And the last question, question number 10. Choose the wrong statement from the following statement. It is the third statement. Electromagnetic force is the force between charged particles. Should you have electromagnetic force? It is the force between charged particles. Electrostatic force can be attractive or repulsive. Attractive or repulsive. That is correct. Gravitational force is one of the most strongest force among the fundamental force in nature. The statement is strong. Gravitational force is the fundamental force in the weakest force. Nala forces are the fundamental forces. In nala forces, the weakest forces are the gravitational forces. The strongest forces are the strong force, strong nuclear force of attraction. The strongest force, weakest force is the gravitational force. And nuclear force binds proton and neutron in a nucleus. That's true. So, which one is the third and wrong statement? C is the answer. Now, we will discuss some questions. We will discuss some questions that are connected to each other. We will discuss some questions that are connected to each other. One question is connected to each other. One chain 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 is connected to each other. Now, we will discuss some questions that are connected to each other. Venam, alai. Pendah je, Venam. Wekan dah nene kompetitif kerana tanding kita nombor le contact dia. Video classes aitana, recorded classes aitana, nombor classes share ini. Aduh, maatra alai berde. One way communication alai, nengka kahana nade alai berde. Nampak sesi ngalam, pin extra questions. Nalal frequent aite test papers kita nanti ini nanda C, nanda K3 le, le K3 category 3 le, ati time questions aana, nombor le weekly. Test akan kanda tu ina so, porti rikya marak kerja, nampak kita tu pertanda qualify je, nampak itu lalat petil padi kena rasa ramai itu padi kena kelindu nampak kompetitif kena kerja, ni irit kanda tu ya, tanda kita nampak le marak kerja, begam beli kya. Okay, pada nampak ada tu video le, macam tu kelas semua itu, para, thank you.